নমস্কার আমি প্রিয়তা শুরু করছি উত্তরের সংবাদ প্রথমেই আজকের বিশেষ বিশেষ সংবাদ লাটাগুড়িতে বনভূমি দখল করে কংক্রিটের বসতির বিরুদ্ধে সরব হলেন বিশিষ্ট আইনজীবী বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য সব ধরনের আইনি পরিষেবার পাশে থাকার আশ্বাস জানালেন তিনি দীর্ঘ কয়েক বছর পর ছত্রিশ লক্ষ টাকা বরাদ্দে কমিউনিটি টয়লেটের কাজ শুরু হল জলপাইগুড়ি পুরসভার বারো নম্বর ওয়ার্ডে সোমবার হল শিলান্যাস শহরের বিভিন্ন দোকানের শেডগুলি ভাঙা নিয়ে পুরো মাতাকে চিঠি ব্যবসায়ী সংগঠনের শহরের বিভিন্ন দোকানের শেডগুলি বিভিন্নভাবে কাজে আসে পথচারীদের হঠাৎ করে সেগুলি ভেঙে দিলে বৃষ্টি ও অতিরিক্ত রোদে দৈনিক পথচারীদের আশ্রয়টুকু থাকবে না শেডগুলি ভাঙা নিয়ে ব্যবসায়ী সংগঠনকে যথাযথ না জানিয়ে পুরসভা অভিযান করায় সদস্যরা ব্যথিত ও মর্মাহত বলে সোমবার পুরসভা চেয়ারপারসন পাপিয়া পালকে চিঠি দিলেন তারা এদিন জলপাইগুড়ি ডিস্ট্রিক্ট চেম্বার অব কমার্সের পক্ষ থেকে চিঠি দিয়ে বলা হয় পুরসভার বিভিন্ন ভালো কাজে তারা সবসময় সহযোগিতা করেন ফুটপাথ অভিযানের ক্ষেত্র তারা সব রকম সহযোগিতা করছেন কিন্তু শেড ও ব্যানার সংযুক্ত আলোগুলি কিছু ক্ষেত্রে শহরের রাস্তাঘাটগুলিকে যেমন আলোকিত রাখে তেমনি এর নিচে পথচারীরা আশ্রয় নিতে পারে এক্ষেত্রে বৃষ্টি অতিরিক্ত রোদ থেকে তারা বাঁচতে দোকানের শেডে আশ্রয় নেন যদি এভাবে শেডগুলি সরিয়ে নেওয়া হয় তাহলে পথচারীরা দোকানের ভেতরে আশ্রয় নেবেন এবং সেক্ষেত্রে দোকানে নিরাপত্তা নিয়েও প্রশ্ন দেখা দিতে পারে বলে দাবি জলপাইগুড়ি ডিস্ট্রিক্ট চেম্বার অব কমার্সের ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট বিকাশ দাস বলেন আমাদের বক্তব্যগুলি আমরা চেয়ারপারসনকে লিখিত আকারে জানালাম ফুটপাথে বেআইনি জবরদখলমুক্ত হোক আমরাও চাই আমরা সব সময় এই বিষয়ে সহযোগিতা করে চলেছি পুরসভাকে বর্তমানে শপিং মলগুলির সাথে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হলে সুদৃশ্য শেড ও ব্যানারেরও প্রয়োজন রয়েছে বলে তিনি জানান এ নিয়ে পুরসভার চেয়ারপারসন পাপিয়া পাল বলেন ফুটপাথ অভিযান নিয়ে ডিস্ট্রিক্ট চেম্বার অব কমার্সের সদস্যরা কিছু বক্তব্য রাখলেন বিষয়গুলি নিয়ে আমরা আলোচনা করলাম উনাদের দাবি নিয়ে আমরা সংবেদনশীল দোকানের শেডের নিচে পথচারীরা আশ্রয় নেন এ কথা ঠিক তাই আগামী দিনে আমরা দোকানগুলির ডিমার্কেশন করে দেখব কতখানি তাদের জন্য জায়গা ছাড়া যায় আমরা যেটা আজকে সংক্ষিপ্তভাবে বলি যে আমরা পুরসভার কাছে এসেছিলাম যে আমরা গত শুক্র শনিবার দিন দেখেছিলাম যে জলপাইগুড়িতে এই বিভিন্ন দোকানের শেড এবং সাইনবোর্ডকে খুলে নেওয়া বা সেগুলোকে অন্য জায়গায় স্থাপন করা পিছিয়ে দিয়ে স্থাপন করা এই পুরসভারে পুরসভার একটা অভিযান ছিল আমরা তারই পরিপ্রেক্ষিতে আজকে আমরা মাননীয় চেয়ারপারসনের কাছে আমরা এসেছিলাম যে আমাদের কিছু বক্তব্য পেশ করতে সেই বক্তব্যের মধ্যে অন মানে যেটা ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে যে প্রতিটা দোকানের শেড যেটা আলোকিত থাকে সন্ধ্যাবেলায় তার ফলে শহরের আলো যথেষ্ট রাস্তাঘাটে আলো থাকে যেটা আমাদের ব্যবসার ক্ষেত্র সুবিধাজনক অবস্থায় থাকে এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই ঝড় বৃষ্টির সময় এবং খুব অতিরিক্ত গরমে পথচারীরা যারা যাচ্ছেন রাস্তা দিয়ে তারা হয়তো কেউ বৃষ্টিতে অথবা কেউ তপ্ত গরমে কাহিল হয়ে গিয়ে আমাদের দোকানের শেডগুলোতে আশ্রয় নেন এবং এই শেডগুলো যদি না থাকে তাহলে তারা হয়তো দোকানের ভেতর প্রবেশ করতে চাবেন সেক্ষেত্রে দোকানের নিরাপত্তার বিষয়টা একটা প্রশ্নের মধ্যে দাঁড়িয়ে যায় এছাড়াও এখন যে শপিং মলের প্রতিযোগিতা চলছে তার শেখা সেখানটায় দাঁড়িয়ে ছোটোখাটো আমরা যারা ব্যবসায়ী আছি তাদের যে প্রতিযোগিতার মুখে আমরা পড়ে গেছি সেখান থেকে উত্তরণের জন্য কিছুটা হলেও সাহায্য করে এই সমস্ত সুদৃশ্য সাইনবোর্ড বা সুদৃশ্য যে আমাদের দোকানের সামনে যে শেড আছে তবে অতিরিক্ত শেড যেখানে থাকবে সেখান থেকে পুরসভার নির্দেশ অনুযায়ী সেগুলোকে ভেঙে ফেলার জন্য পুরসভা যদি কোনো প্রক্রিয়া গ্রহণ করে সে ব্যাপারে ব্যবসায়ী সমাজ আমরা সহযোগিতা করব কিন্তু সর্বোপরি যেটা আমাদের আবেদন যে এই ধরনের কোনো রকম পদ্ধতিগত পুরসভা যদি কোনো রাস্তা অবলম্বন করতে চান সেক্ষেত্রে তার আগে যেন সমগ্র ব্যবসায়ী সমাজের সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে একটা নির্দিষ্ট পন্থা নির্দিষ্ট গাইডলাইন এবং ক্ষেত্র বিশেষে ডিমার্কেশনের মধ্য দিয়ে আলোচনার ভিত্তিতে সেগুলো তৈরি হবে ডিমার্কেশনের ভিত্তিতে যেন সেগুলোকে করা হয় এবং সেক্ষেত্রে যদি আমরা আবেদন রেখেছি যে পুরসভা যদি ব্যবসায়ী সমাজকে সেই দায়িত্ব দিয়ে দেন যেগুলো অতিরিক্ত এনক্রোচমেন্ট আছে সেগুলো যদি ভেঙে ফেলা বা যদি ব্যবসায়ী সমাজকে দায়িত্ব দেন আমরা সেগুলো আমরা পুরসভার সঙ্গে সহযোগিতা করে আমরা সনন্দে সেই দায়িত্ব পালন করতে রাজি আছি ম্যাডাম কি বলবো কি আশ্বস্ত করলেন আপনারা আমরা আজকে যখন কথা বললাম মাননীয়া পুরো মাতার সাথে আমরা তিনি আমাদের কথাগুলো তিনি ভালো মতন উপলব্ধি করেছেন এবং তিনি বুঝতে পেরেছেন যে আমাদের বক্তব্যের মধ্যে কোথাও কোনো অসঙ্গতি নেই বা আমাদের কোনো অতিরিক্ত চাহিদা নেই খুব সামান্য চাহিদা নিয়ে আমরা আজকে এসেছিলাম উনি আমাদের সঙ্গে আপাতত তিনি আমাদের সঙ্গে সহমত হয়েছেন এবং তিনি আমাদের সঙ্গে যে বক্তব্য পেশ করেছেন তাতে আমরা ব্যবসায়ী সমাজ আমরা পুরসভার আজকে আলোচনায় আমরা যথেষ্ট সন্তুষ্ট সময় চেয়েছিলেন আমাদের কাছে ডিস্ট্রিক্ট চেম্বার অফ কমার্স ওনারা এসছিলেন কয়েকজন প্রতিনিধি
সেই বিষয়ে ওনাদের কিছু বক্তব্য ছিল সেই বক্তব্য ওনারা আমাদের সামনে রাখলেন সেগুলো নিয়ে আমাদের সার্বিক আলোচনা হলো এবং আমরাও সেই বার্তাটাই দিলাম যে যে কোনো সময় যে কোনো প্রয়োজনে ব্যবসায়িক সমিতিকে নিয়ে আমরা অনেক কাজ করে থাকি এবং ওনারাও যে কোনো কিছু কাজ করবার আগে আমাদের পরামর্শ নেন বা আমাদের সাহায্য নেন নিশ্চয়ই আমরা যদি আগামীতে কোনো আবার ডিবিসি রোড দিয়ে আমরা সেদিন হেঁটেছিলাম এবং অনেক দোকান আমরা বলেছিলাম যারা ফুটপাথের ওপরে আছে তাদের সরে যেতে অলরেডি কদমতলা থেকে উকিলপাড়ার মোড়ে বহু দোকান নিজেরাই করে নিয়েছে এবং সেগুলো নিয়েই একটা আলোচনা হলো এবং ডিবিসি রোডে আমরা যেরকম যেরকম সেদিন বলেছিলাম যে যারা ফুটপাথের ওপর দখল করে আছে তাদের সরে যেতে সেগুলো আমরা ব্যবসায়িক সমিতিকে নিয়ে তাদের সাহায্য নিয়ে প্রত্যেক দোকানদারকে বলে যে যে যেভাবে এনক্লোজ করে আসে আমার আমার পুরসভার জায়গা সেগুলো তাদের সাহায্য নিতে হবে আমাদের সেগুলো সার্বিক সব আস্ত আলোচনা হলো এবং আগামীতে তাদের সাহায্য নিয়ে আমরা ফুটপাথ মুক্ত অভিযানে আমাদের এই কাজকর্ম যাওয়া কি রয়েছে আরও সেগুলো করব এগুলি আশ্বাসে আমরা দিলাম এবং সব সময় একসাথে করে সকল মানুষের জন্য আমাদের এই পথ পথ রাস্তা অতএব সকলকে চলবার সুবিধে করে দেবার জন্য ব্যবসায়ী সমিতিকে নিশ্চয়ই আমাদের পাশে প্রয়োজন সেইগুলো নিয়ে সার্বিক একটা আলোচনা সভা আজকে আমাদের হলো মানে ব্যবসায়ীদের একটা অভিযোগ যে শেড যদি ভাঙা যায় অনেক সময় বৃষ্টির জন্য রোদের জন্য আমরা ব্যবসায়ীদের প্রতি সংবেদনশীল কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমরা দেখে নেব সেটা আমরা নিজেরা বৈঠক করে কতখানি ডিমার্কেশন তাদের জন্য করা যায় এবং সত্যি বর্ষাকালে একটি কাস্টমার এসে যখন দাঁড়াবে সে যেন শেডের নিচ অন্তত একটু হলেও পায় সেটা আমরা দেখে নিচ্ছি আমরা নিজেরা একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে আমরা একটা ডিমার্কেশন করে আমরা তাদের জানিয়ে দেব এবং যা হবে তাদের সাহায্য নিয়েই হবে পরিবেশ মানুষকে জন্ম দিয়েছে মানুষ পরিবেশকে জন্ম দেয়নি লাটাগুড়িতে এসে এমনটাই বললেন বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য শিক্ষা দুর্নীতির পর্দা ফাঁস করে এবার জঙ্গল কেটে আবাসন প্রকল্প তৈরির বিরুদ্ধে আইনি সহায়তা বিকাশের গরুমারা ন্যাশনাল পার্ক ঘেঁষে সবুজ ধ্বংস করে নির্মীয়মান আবাসন প্রকল্প বিরোধী আন্দোলনের আইনি সাহায্যের জন্য এগিয়ে এলেন বিশিষ্ট আইনজীবী বিকাশ ভট্টাচার্য দু সালে যে গরুমারা জাতীয় উদ্যান দেশের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হিসেবে মান্যতা পেয়েছিল আজ সে গরুমারা জঙ্গলে জীব বৈচিত্র্য পরিবেশ নিয়ে শঙ্কিত পরিবেশ প্রেমী থেকে আম জনতা গরুমারা জাতীয় উদ্যান এলাকার একটি অংশ লাটাগুড়ি জঙ্গলের মাঝে যা একসময় একমাত্র লোকালয় এবং কাটকলে গ্রাম বলেই পরিচিত ছিল গরুমারা ন্যাশনাল পার্ক দেখতে আসা দেশি বিদেশি পর্যটকেরা এই লাটাগুড়ি জনপদে এসে জেনে নিতেন গভীর জঙ্গলের অনেক অজানা ইতিহাস কালের পরিহাসে আজ পাল্টেছে সেই চিত্র বেড়েছে বসতি কমেছে জঙ্গল একসময় অবাধে যাতায়াত করা পথ বদলাতে বাধ্য হয়েছে হাতি থেকে অন্যান্য বন্য প্রাণী ক্রমশই পর্যটকদের আকর্ষণ বাড়াতে বেড়েছে কংক্রিটের জঙ্গল তৈরি হয়েছে অগন্তি রিসোর্ট এবার সেই জঙ্গলকে সাফ করে বহুতল আবাসন প্রকল্প তৈরির অভিযোগ উঠছে দেশের নামি দামি রিয়েল এস্টেট গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সহযোগিতার অভিযোগ উঠেছে রাষ্ট্র ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই এই সবুজ নিধন যজ্ঞের বিরুদ্ধে দানা বেঁধেছে আন্দোলন জলপাইগুড়ি লাটাগুড়ি সহ উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন পরিবেশ প্রেমী সংগঠন জোটবদ্ধ হয়ে আবাসন প্রকল্পের বিরুদ্ধে পথে নেমেছে সম্প্রতি বিশিষ্ট নদী আন্দোলনের নেত্রী মেধা পাটেকারও ছুটে এসেছেন এই সবুজ নিধন যোগ্য থামানোর আন্দোলনকে শক্তি যোগাতে এবার এই আন্দোলনে সামিল পরিবেশ প্রেমী সংগঠনগুলোতে আইনি সহায়তা করতে এগিয়ে এলেন এই মুহূর্তে রাজ্যে সব থেকে আলোচিত বিশিষ্ট আইনজীবী বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য রবিবার লাটাগুড়িতে বিপন্ন পরিবেশ রক্ষায় আইনি সহায়তা শীর্ষক এক আলোচনা সভায় যোগ দেন বিকাশ ভট্টাচার্য অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিজ্ঞান কর্মী ড রাজা রাউত লাটাগুড়ির বিশিষ্ট পরিবেশ প্রেমী অনির্বাণ মজুমদার প্রমুখ নিজের বক্তব্যে বিশিষ্ট আইনজীবী বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য বলেন এটি একটি কঠিন লড়াই সমাজের সর্বস্তরে মানুষকে এই লড়াইতে সামিল হতে হবে এবং শেষ পর্যন্ত নিয়ে যেতে হবে সেই ক্ষেত্রে দেশের আইন অনুসরণ করে এই পরিবেশ ধ্বংসকারীদের বিরুদ্ধে আদালতেও চলবে আইনি লড়াই মানুষকে নতুন চিন্তার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য অর্থাৎ আমি সারাদিন ধরে কোদাল উপায় করে যে কাজ করতে পারি সে কাজ যদি একটা যন্ত্র করে তাহলে আমি আমার সময়টাকে নতুন সৃষ্টির জন্য কাজে লাগাতে পারবো মানুষই তো একমাত্র প্রাণী যারা নতুন সৃষ্টির কথা ভাবতে পারে যা অন্য প্রাণীরা পারে না কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক কথা হচ্ছে না গুণাফার জন্য যা হচ্ছে আকাশমাহ বন্ধুরা দেখা দেয় এত বড় বড় ফ্ল্যাট নেই এগুলোতে বিস্তীর্ণ সবুজ এলাকা অত বড় বড় ফ্ল্যাট করার অর্থটা কি অর্থটা হচ্ছে 
কিছু একাংশের ধনী তারা তাদের সামান্য সুযোগ সুবিধা পাওয়ার জন্য এখানে থাকবে কিন্তু আমার এখানে সবুজটাকে ধ্বংস করে দেওয়া হবে তারা হয়তো সাত দিন দশ দিন পনেরো দিন থাকবেন আনন্দ উপভোগ করে নিয়ে চলে যাবেন আমার মা আমার কি কিন্তু ক্রমশ শুষ্ক হয়ে গেল এর বিরুদ্ধে লড়াই লড়াইটা কঠিন লড়াই কিন্তু অত্যন্ত প্রয়োজনীয় লড়াই এই লড়াই সবাইকে এক হতে হবে কে কি রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে চলছে সেটা ধীরে ধীরে আপনারা বুঝতে পারবেন আপনাদের জীবনের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা কিন্তু প্রাথমিকভাবে এ কথাটা কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না করা উচিত না যেমন পরিবেশ বাঁচাতে হয় আমি রাস্তা চলা হয়ে বলে আমি গাছ কেটে ফেললাম বলা হচ্ছে একটা গাছ কাটলে পাঁচটা গাছ লাগালে কিন্তু পাঁচটা গাছ বড় হবে যে পরিমাণ যত্ন দরকার লালন পালন দরকার তাকে আমরা করি করি না সেন্ট্রাল উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় থেকে উচ্চ মাধ্যমিক এবার ভালো নাম্বার নিয়ে পাস করেছে জলপাইগুড়ি জমিদার পাড়ার বাসিন্দা দুস্থ পরিবারের ছাত্রী পারমিতা রায় ভবিষ্যতে ইউপিএসসি পরীক্ষা দিয়ে জীবনে দাঁড়াতে চায় পারমিতা উচ্চ মাধ্যমিকে তার মোট প্রাপ্ত নাম্বার চারশো চৌত্রিশ বাংলায় সাতাশি ইংরাজিতে একাশি ইতিহাসে তিরানব্বই নিউট্রেশনে তিরাশি ও সংস্কৃতে নব্বই পেয়েছে পারমিতা বাবা বঙ্কিম রায় ওয়েল্ডিং কারখানায় শ্রমিকের কাজ করেন মা বিড়ি বাধার কাজ করেন তাদের মূল বাসস্থান মানিকগঞ্জ এলাকায় হলেও কারখানার মালিকের দেওয়া আশ্রয় প্রায় পনেরো বছর ধরে এখানে রয়েছেন মাঝে মধ্যে মায়ের বিড়ি বাধার কাজে সহায়তা করে পারমিতা পরিবারের তরফে জানানো হলো আর্থিক সমস্যা রয়েছে দুই মেয়ের পড়াশোনার খরচও রয়েছে পরিবারের অতি সামান্য আয় দুটো প্রাইভেট টিউটার থাকলেও অর্থের অভাবে বাকি বিষয়গুলির জন্য টিউটার নেওয়া সম্ভব ছিল না সরকারি বেসরকারি বা সহৃদয় ব্যক্তিরা যদি এগিয়ে এসে তাদের সহায়তা করেন তাহলে তারা সাদরে তা গ্রহণ করবেন বলে জানান জমিদার পাড়া কিন্তু আমাদের আসল বাড়ি হচ্ছে মানিকগঞ্জ মন্ডল পাড়া ওখানে ওখান থেকে স্কুলে আসতে অনেক সমস্যা হতো বা এখানে পড়াশোনাটা করার ইচ্ছা ছিল শহরে তাই বাবা যেখানে কাজ করে সেই মালিক আমাদের এই জায়গাটাতে থাকতে দিয়েছে ছোট থেকেই এটা নিজস্ব না না নিজস্ব বাড়িটা না এই যে তোমার সামনে তো আচ্ছা কি নিয়ে পড়বে আগে ভাবছো সেটা বলো বাংলা অনার্স নিয়ে পড়াচ্ছে আগামী তিনের দিনে পড়াশোনা খরচাও হবে সেটা কিভাবে সেটা কি সমস্যা হচ্ছে বাড়িতে সেটা সমস্যা হচ্ছে যদি মানিকগঞ্জ থাকি আমরা এখানে মালিকের জায়গা মালিক বলতে কিসের মালিক এটা কি মালিক থাকতে দিয়েছে কি রেজাল্ট হয়েছে কজন বাচ্চা রয়েছে আপনার আমার দুই মেয়ে বড় মেয়েকে উচ্চ মাধ্যমিক দিল পাশ করলো চারশো চৌত্রিশ পাইছে আরে ছোট মেয়ে ছোট মেয়ে হচ্ছে সেখানে পড়তেছে পারিবারিক কি আয় আয় অবস্থা কি রয়েছে পারিবারিক অবস্থা কি বলবো যা হয় গরিবের সমস্যা আমাদের উনিও ভালো মানুষ 
সহায়তা করে সহযোগিতা করে ভালো করে দেখাশোনাও করে খবর সব নেয় ভালো মনের জোর অনেকটাই সাহায্য করে জীবনে এগিয়ে যেতে তারই নজির মিলল জলপাইগুড়ি সুনীতিবালা সদর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের এক ছাত্রীকে দেখে পরীক্ষার সময় একশোর ওপরে জ্বর নিয়ে দারুণভাবে সাফল্য অর্জন করেছে জলপাইগুড়ি সদর উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রী ইস্তারা খাতুন তার মোট নম্বর চারশো পঁয়ত্রিশ যদিও তার এই নম্বরে সে খুশি হয়নি তার ইচ্ছে এখনো ঠিক করতে পারেনি ইস্তারা উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার সময় ও তার আগে থেকে এক মাস জ্বরে আক্রান্ত ছিল সে এমনকি পরীক্ষা চলাকালীন তার একশোর ওপর জ্বর নিয়ে সবকটি পরীক্ষা দিতে হয়েছিল এই অবস্থায় হার মানে না সে মনের জোরে এবার উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় চারশো পঁয়ত্রিশ নম্বর পেয়ে এই সাফল্য অর্জন করেছে তার ইচ্ছে ছিল আরেকটু বেশি কিন্তু শারীরিক অসুবিধার জন্য সে আরেকটু ভালো ফল করতে পারেনি এটাই তার কষ্ট কত পেয়েছো তুমি এবার তোমার পড়াশোনা ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে অনেকটা অসুবিধা হয়েছিল মানে কি ধরনের সমস্যা ছিল হ্যাঁ পরীক্ষা শুরু হওয়ার এক মাস থেকে আগে থেকেই জ্বর কাশি রাত্রে শুতে পারতাম না সারা রাত কাশি ছিল সেই বাংলা পরীক্ষা আগের রাত ওইরকমই ওই জ্বর সর্দি কাশি নিয়ে কত জ্বর ছিল হ্যাঁ একশো পার করে দিয়েছিল সেই টাইমটা পরীক্ষার দিনগুলো পরীক্ষার দিনটা ওষুধ খেয়ে তবু কম ছিল তবু এই শরীর নিয়ে গেছিলাম এই যে তোমার নিজের ইচ্ছা যে জ্বরে কিভাবে এত আর ভালো ফল করলে হাতে না জোর ছিল না কিছু ওই পরীক্ষার মাঝখানে জ্বর আসা তার মধ্যে পরীক্ষা দিয়ে যাচ্ছি জল খাচ্ছি পড়বে এসব কিছু এখনো ঠিক তো নেই এখন যাই না কি হবে ডিসাইড হয় নাই কিছু ফাইনালি অফিসের হয় নাই কিছু পরীক্ষার সময় তো অনেক অসুবিধার মধ্যে ছিল হ্যাঁ অসুবিধা মানে ভালো অসুবিধা ছিল সেই সময় মানে একটু ভাইরাস টাইপের ছিল এক মাসে নিচে তো কোনো জ্বর বা কাশি যার কাছে আসতো মানে ছাড়তো না সেই সময় আমার মেয়েকে ওই সময় একশো উপরে জ্বর ছিল আবার কাশি মানে বাংলা পরীক্ষার সময় তো মানে একশো দুই জ্বর ছিল ওকে ওষুধ খাওয়াই তারপর পরীক্ষাটা দিয়েছে মানে স্কুলে ঠিক মতো পরীক্ষাও দিতে পারছে না মানে জল খাচ্ছে আবার ঘাম আসতেছে মানে খুব কষ্ট করে পরীক্ষাটা দিছে যা হোক মানে যেটা হয়েছে ভালো হয়েছে মানে যদি সে সময় শরীরটা যদি ভালো থাকতো তো পরীক্ষা রেজাল্টটা খুবই ভালো হইতো যতটা হয়েছে ভালোই হয়েছে ওই অবস্থা নিয়ে যা পরীক্ষা দিচ্ছে যথেষ্ট মেয়েকে কি করার ইচ্ছা মেয়েকে এখন মানে ইচ্ছা তো আছে অনেক কিছু তাও এখন ফ্যামিলির সঙ্গে বা বন্ধু বান্ধব সঙ্গে একটু আলোচনা করি পরে কি লাইনে দেওয়া যায় একটু কিছু ভালো লাইনে দেওয়ার চেষ্টা করব মানে আমার যতটুকু ক্ষমতা আছে ক্ষমতা উপরে যাব মানে একটু আলোচনাটা হয়নি ফ্যামিলির সঙ্গে একটু বসি বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে বসে একটু করা যায় যেটা সোমবার জলপাইগুড়ি যোগমেয়া কালী মন্দির কমিটির উদ্যোগে কালীবাড়ির নাট মন্দিরে গণ উপনয়নের আয়োজন করা হয় বাড়িতে জায়গা সমস্যা অনেক অসুবিধে তাই এই ধরনের গণ উপনয়ন অনুষ্ঠানে মন্দিরের পুরোহিতের পরিষ্কার মন্ত্র উচ্চারণের মধ্য দিয়ে একসাথে সকলকে নিয়ে এই ধরনের অনুষ্ঠান অনেকটাই সুবিধে মন্দির কমিটি অল্প খরচে এই ধরনের পৈতার অনুষ্ঠানের আয়োজন করায় আমরা খুবই খুশি জানালেন শহরের এক বাসিন্দা শর্মিষ্ঠা মুন্সি শ্রী শ্রী যোগমায়া কালীবাড়ি মন্দির কমিটির তরফে সম্পাদক অঞ্জন ব্যানার্জি জানান আজকের এই অনুষ্ঠান সপ্তম বর্ষে পদার্পণ করল যোগমায়া কালীবাড়ির তরফ থেকে এই গণপৈতার আয়োজন করা হয়েছে যারা আর্থিকভাবে দুর্বল এমনই মানুষজন গণপৈতায় অংশগ্রহণ করে থাকেন এদিন মন্দিরে তিনজন পুরোহিতের উপস্থিতিতে আটজন গণপৈতা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন এদিন এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে আসা প্রত্যেকের জন্যই প্রসাদের আয়োজন করা হয় মন্দির কমিটির তরফ থেকে আজকের প্রোগ্রাম আমাদের আমাদের এটা সপ্তম বর্ষে আমাদের গণপৈতা পড়ল আমরা যোগমায়া কালীবাড়ির তরফ থেকে এই গণপৈতার আয়োজন করেছি যারা 
आर्थिक भाव दुरबल ताई पैटाय ठाकुर महाशय तीन जन एखने पैटार दिशन एवं तरह पैते हो जा खावा दावार व्यवस्था एवं तर संगे जरा इस तरह खावर व्यवस्था कल बाड़ी तरफ थे कर चार जन पुरोहित आठ जन यणपयार अंश नहीं थे से दिन खूब दूरे नए जो अभिषेक के जेले पोरा भाता के नव जोर चालान हम राज्य सम्पादिका संबंधि संगे कथा गोटा राज्य जुड़े एक अराजकतार परेशे सृष्टि दुर्नीति चाकरी चूरी महिला ओपर नाना भाव अत्याचार ये सब मिलिए एक दमबन्ध परेशे बर्तमान य राज्य एर विषयगुलि मानुषर मन घूरिए दीते ही आसले जो राजनैतिक भाटा पड़े शासक दले से नव जोर चालिए दीते पंचायत निवाचन आग मुहूर्ते ग्रामे मानुषर मध्य भीति तैरी तो करते ही छूटे चले अभिषेक बनार्जी तब से दिनों खूब बसि दूरे नए जख अभिषेक बनार्जी के जेले पोरा এই অবস্থায় দাঁড়িয়ে যাতে আসন্ন পঞ্চায়েত ভোটের সময় এই রাজ্যের বামপন্থী মহিলা কর্মীরা চোখে চোখ রেখে লড়াই করতে পারেন সেই ব্যাপারে আজ জলপাইগুড়িতে আসা বলছেন নবজোয়ার আসলে জোয়ার যখন ভাটা পড়েছে তখন নবজোয়ারের নাম করে এলাকার মধ্য দিয়ে মানুষকে একটা ভয় দেখিয়ে যাচ্ছে সেই দেখানো কিন্তু মানুষের যে মূল সমস্যা তার দারিদ্র্য তার অভাব তার বেকারি তার কি হবে সে কথা বলছেন না বলছেন না যে যে দুর্নীতিতে সব পার্টিটা চলে যাচ্ছে একেবারে জেলে সেই পার্টিটাই সেই মহিলা মুখ্যমন্ত্রী পিসি যাচ্ছে ভাইপো যাচ্ছে কাকু যাচ্ছে সবাই যাচ্ছে তো সে সবাই যাচ্ছে এবং সেই রাজত্বে একমাত্র মমতা ব্যানার্জি ছাড়া কারোরই কোনো নিরাপত্তা মহিলাদের চাকরি মহিলাদের কাজ মহিলাদের মাইনেপত্র সেটাও যেমন হচ্ছে না আবার যারা বিভিন্ন প্রকল্পে কাজ করে মহিলারা তাদের কাজকর্মের কোনো সুযোগ হচ্ছে না সমস্ত জায়গায় একটা আটকা পড়ে আছে একটা বদ্ধ জল আমরা পঞ্চায়েতে চোখে চোখ রেখে আমাদের মহিলাদের আমরা এই লড়াইয়ে নামতে বলছি যে ওরা ভয় পেয়েছে তাই ওই নব জোয়ার নব ভাটাকে নব জোয়ার বলছে হ্যাঁ সেই নব জোয়ার করতে গিয়ে পঞ্চায়েতকে রুখে দেওয়ার যে চেষ্টা সেই চেষ্টা যাতে রুখতে না পারে আমরা বামপন্থীরা এবং আমাদের সংগঠন মহিলা সংগঠন নিখিলবঙ্গ মহিলা সংঘ আমরা সকলে মিলে বামপন্থীরা মিলে এই পঞ্চায়েতের মোকাবিলা করি এবং খুব দূর নয় সেদিন যেদিন ভাইপোকে জেলে পুরবে এবং সেদিনই এই যে দুর্নীতি ব্যাপক দুর্নীতি আমার আপনার টাকা নিয়ে যে দুর্নীতি আমার আপনার টাকা নিয়ে যে নয় ছয় আমার আপনার টাকা নিয়ে ক্ষমতায় বসে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে এবং রাজ্য জুড়ে এক মাসে ছ ছটা মহিলার উপর আক্রমণ হচ্ছে এবং মহিলাদের উপর আক্রমণ হয়ে শুধু রেহাই হচ্ছে না তাদের খুন করা হচ্ছে এবং একটা বিস্ফোরণের রাজ রাজ্য তৈরি হচ্ছে এগরায় বিস্ফোরণ মালদায় বিস্ফোরণ বজবজে বিস্ফোরণ এবং দেখা যাচ্ছে বিস্ফোরণ এবং তার কোনো শাস্তি নেই তার কোনো কিছু ব্যাপার নেই এবার নিয়ে নিচ্ছে ছোট্ট একটি বিরতি সঙ্গে থাকুন ফিরে আসছি একটু পরে সব সময় সব দিকের সব খবর পেতে সাবস্ক্রাইব করুন বেল আইকনটি প্রেস করে আপডেট থাকুন আনন্দ সংবাদ আনন্দ সংবাদ আপনাদের শহর জলপাইগুড়িতে এবার নতুন লোকেশনে বেগুনটারি মোড়ে চলে এসেছে ফেকম্যান ডট কম এখানে অত্যাধুনিক মেশিনের সাহায্যে আপনার মোবাইল ফোন ল্যাপটপ কম্পিউটার রিপেয়ারিং করা হয় 
এখানে আপনার বিভিন্ন কোম্পানির মোবাইলের সমস্ত হার্ডওয়্যার এবং সফটওয়্যারের সমস্যা ইম্পোর্টেড কেমিক্যাল এবং মেশিনের সাহায্যে ওয়ারেন্টি সহ রিপেয়ারিং করা হয় এছাড়া বিভিন্ন ধরনের মোবাইলের কভার পেয়ে যাবেন আমাদের শোরুমে আমাদের ঠিকানা বেগুনতারি মোড় জলপাইগুড়ি গতকাল রাতে পথ দুর্ঘটনায় গুরুতরভাবে আহত হলো এক যুবক মালবাজার মহকুমা তার ঘেরা জঙ্গল সংলগ্ন কৈলাসপুর এলাকার ঘটনা তবে রাস্তায় পড়ে থাকা ওই যুবককে উদ্ধার করতে এগিয়ে আসে মালবাজার পুলিশের একাধিক আধিকারিক নাম সঞ্জয় ঘোষ রাতেই তিনি ওই যুবককে উদ্ধার করে ওদলাবাড়ি হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যান স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে আহত ওই যুবক গতকাল ওদলাবাড়ি চা বাগান এলাকায় আত্মীয়ের বাড়ি কোনো অনুষ্ঠানে এসেছিল রাতে বাড়ি ফেরার সময় রাজ্য সড়কের ওপর দুর্ঘটনাগ্রস্ত হয় তার বাইক রাস্তার পাশেই পড়েছিল ওই যুবক সেই সময় ওদলাবাড়ি চা বাগান এলাকায় ডিউটি করছিলেন পুলিশ অফিসার সঞ্জয় ঘোষ তিনি এই খবর শোনা মাত্রই ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে ওই যুবককে উদ্ধার করে ওদলাবাড়ি হাসপাতালে ভর্তি করেন বর্তমানে আশঙ্কাজনক অবস্থায় রয়েছে ওই যুবক পুলিশের মহান কাজে মুগ্ধ সাধারণ মানুষ কিভাবে এই দুর্ঘটনা ঘটল তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ চুরি করতে এসে ধরা পড়ল চোর জামাই আদরে চোরকে খাওয়ালেন বাড়ির মালিক গত কয়েকদিন যাবৎ চোরের উপদ্রব বেড়েছে মালবাজার মহকুমায় দিনে বা রাতে বাড়িতে গৃহকর্তা না থাকলেই চোরের দল সব চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে এরকম ছবি সোমবার দেখা গেল মাল ব্লকের চেল কলোনি এলাকায় চেল কলোনি এলাকার বাসিন্দা সঞ্জয় পাল বলেন আমি চেল কলোনির রাস্তা দিয়ে বাড়ি ফিরছিলাম সেই সময় দেখি এক অচেনা যুবক বস্তা পিঠে নিয়ে বাজারের দিকে যাচ্ছে বস্তা প্রচণ্ড ভারীর জন্য ঠিকঠাক হাঁটতে পারছে না সন্দেহ হওয়ায় যুবকের বস্তা চেক করে দেখি বস্তার মধ্যে চুরি করা লোহার তার কিছু বাসনপত্র কিছু ইমিটেশন অলঙ্কার এবং আমাদের পাড়ার মহিলা জ্যোৎস্না বর্মনের কিছু স্ট্যাম্প সাইজের ফটো সঙ্গে ওই যুবককে ধরে জ্যোৎস্না বর্মনের বাড়িতে আমি নিয়ে আসি এবং জ্যোৎস্না বর্মনকে ফোন করে সব জানাই এরপর ওই যুবককে কিছু মানুষ ওই বাড়িতেই বেঁধে রাখে চেল কলোনির বাসিন্দা জ্যোৎস্না বর্মন অন্যের বাড়িতে রান্নার কাজ করেন সেই মতো সোমবার সকালে বাড়িতে তালা মেরে কাজে বেরিয়েছিলেন জ্যোৎস্না বর্মন বেলা একটা নাগাদ তিনি খবর পান তার বাড়ির দরজার তালা ভেঙে চুরি হয়ে গিয়েছে সব কিছু এমনকি চোরও ধরা পড়েছে তরি ঘড়ি কাজ ফেলে বাড়িতে ছুটে আসেন জ্যোৎস্না বর্মন এসে দেখেন বাড়ির মধ্যে মানুষের ভিড় চোরকে স্থানীয়রাই ঘরের খুঁটিতে বেঁধে রেখেছেন তারপর ঘরে ঢুকে দেখেন আলমারি ভাঙা ঘরের সমস্ত জিনিস তচনচ করা সোনার মালা এবং নগদ টাকা উধাও এরপর তার কাছ থেকে চুরি হওয়া এক হাজার টাকা উদ্ধার হয় কিন্তু সোনার চেন এখনো পাওয়া যায়নি তাই তাকে বেঁধে রাখা হয় পাশাপাশি যুবকের কাছ থেকে বাড়ির ফোন নাম্বার নিয়ে ফোন করা হয় বাড়ির লোক জানিয়েছেন তারা খুব দ্রুত জ্যোৎস্না বর্মনের বাড়ি আসছেন তবে এদিন অন্য চিত্র দেখা গেল জ্যোৎস্না বর্মনের বাড়িতে তিনি আশেপাশের লোকজনকে বলেন কেউ এই যুবককে মারধর করবে না আমি চাই আমার যা ক্ষতি হয়েছে তা পূরণ করুক এই যুবকের বাড়ির লোক জ্যোৎস্না বর্মন এদিন নিজের বাড়ির বারান্দায় ক্ষুধার্ত চোরকে খেতে দেন মেনুতে ছিল মাছের ঝোল কচুর শাক ডাল লাউ চিংড়ি জ্যোৎস্না বর্মন বলেন এই যুবকের খিদে পেয়েছে দেখে আমার খারাপই লাগছিল তাই আমার খাবারই তাকে দিয়ে দিলাম সে সুস্থ থাকুক কিন্তু আমার সোনার চেন যেন ফিরিয়ে দেয় তার বাড়ির লোক পেট ভরে খাওয়া দাওয়া করিয়ে একটি ছোট্ট রুমে আটকে রাখা হয় চোর বাবাজিকে যতক্ষণ চোরের বাড়ির লোক এসে ক্ষতিপূরণ না দিচ্ছে ততক্ষণ এই চোরকে ছাড়া হবে না বলে জানান জ্যোৎস্না বর্মন কাজে গেছি এখন আমার আর আস্তে 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 ধরছে ছেলেগুলা দেখছে আমার ফটো তারপর আমাকে ফোন করলো আমি আসলাম সেটা আলমারিটা আমি ভাঙছে একটা মারা ছিল ওইটাও কোথায় ফেলাইছে না নিচে জানি না ওরা সব জিনিসপাতি নিয়ে আসলো ব্যাগে ওই যে জিনিসপাতি গুলো ছিল সব থালা বাসন এগুলো যে আর আমি আপনার জিনিসপাতি এগুলো ছিল টাকা আমি বাড়ি ছিলাম না আমি তো কাজে গেছিলাম হ্যাঁ সোনা মেলা ছিল টাকা হাজার টাকা ছিল হাজার টাকাটা পাইছে তারা ভাঙিয়ে হচ্ছে আলমারি উনি ভাঙছে 
এখন কোথাকার ছেলে এখন ওর বাড়ির লোকের সাথে কথা হইলো বাড়ির লোক বললো মারা মারবি কট করেন না আমি আসতেছি এখন না আগে আমি দেখি নাই এ ব্যাপারে চুরি করতে আসা যুবক অমর সাহানি জানান আমি এবং আরেকজন এই সব এলাকায় লোহা টিন কুড়োতে এসেছিলাম আমার সঙ্গে আরেকজন যে সঙ্গী ছিল সে এই সব কাজ করেছে তবে স্থানীয়দের বক্তব্য সব মিথ্যে কথা বলছে এই যুবক সকালেও অন্য এক জায়গায় লোহার তার চুরি করতে এসে মার ধরো খেয়েছে সে এই সব যুবকেরা নেশায় আসক্ত এইভাবে বিভিন্ন বাড়িতে চুরি করে যা পায় সেই সব জিনিস বিক্রি করে নেশা করে বলে স্থানীয়দের অভিযোগ बाहर में छोड़ दिया था हम उठा के उधर से तार लेके चल दिया था उधर से सुनील नाम का लड़का था दो ही आदमी था हम वो सिलीगुड़ी का हाँ वही वही थोड़ा हमने था पहचानता है हाँ पहचानता है मिलने से हम पहचानता है अच्छा से पहचानता है तो पर आ गया। ना हम था ना प्लास्टिक से कितना दिन से काम करता है ज़्यादा नहीं तीन चार साल तीन चार साल हाँ चोरी कितना साल से किया चोरी नहीं करता भैया हम प्लास्टिक वो दिया था वो झोला ठो हाँ झोला ठो दिया अब बाकी अब क्या लिया नहीं लिया वो नहीं देखा हम नहीं देखा मर झोला ठो मेरे को दिया हम झोला लेके जा रहे कम्युनिटी टॉयलेट जो ना बोरा दो होलो छोटरी श्लोक होता का दीर्घ को एक बार छोड़ पौर कम्युनिटी टॉयलेट के काज शुरू होलो जोलपाई गुरी पूरा शहर बारो नंबर वाजे आज सोमवार एक अनुष्ठान मध्यमे कम्यूनिटी टयलेटे शिलान्यस कर लें जलपाइगुड़ी पुरसभा वाइस चेयरमैन सैकत चट्टोपाध्याय उपस्थित छेन्न काउंसिलर मनीन्द्रनाथ बर्मन सह वार्डर बसिंदारा जयंतीपाड़ा हठात बस्ती और रेल कलोनी एलिकार मध्य चार कम्यूनिटी टयलेट हम एक टयलेटर मध्य चार धरण सूझ सुविधे पा एलिकार बसिंदारा प्राय दुई हजार मानुष सुविधा पा काउंसिलर मनीन्द्रनाथ बर्मन ए दिन जान शिलान्यस अनुष्ठान शुरू आगे उपस्थित अतिथि संवर्धना देवर पर शिलान्यस अनुष्ठान आयोजन बोर्ड होने जल महिला कत मानुकृत जलपाईगुड़ी पौरसभा पक्ष जयंतीपाड़ा बस्ती चारखाना कम्यूनिटी टयलेटे शिलान्यस कर लें माननीय भाइस चेयरमैन सैक्य चैटार्जी महाशय जलपाईगुड़ी पौरसभा तथा भाइस चेयरमैन सैक्य चैटार्जी महाशय के वार्डवासी पक्ष के असंख्य धन्यवाद ये प्राय दो हज़ार लोक पायखाना कर चार्ट कम्यूनिटी टयलेटे हमें आशा कर दूहजार लोकर उपकार शीघ्र ही सम्पन्न है जलपाइगुड़ी नाजिरपाड़ारेनजर घटना के केंद्र कर गे उठे चांचल्य आतंकित हार कि विज्ञान कर्मी जलपाइगुड़ी खरिया अंचल नाजिरपाड़ार बसिंदा शांति र दिन मत सोमवार सकाले गोवाल गोरु नहीं मठे जावर उद्देश्य रवना हन तब पथर पास कृषि जमिर आल पास चोक जेते चमके उठें गोरु ऐड़े द्रुत फिर आसें घरे घटना प्रसंगे शांति रान 
জমির আলের পাশে দেখি মালভোগ কলা আপেল সহ পাঁচ রকমের ফল দিয়ে কে বা কারা পুজো করে গেছে এটা দেখার পর থেকে মনে আতঙ্ক নিয়ে চলছি যে জমিতেই পুজোর আয়োজন সেই জমিটি রবিবার দিনই কিনেছেন বলেও জানান শান্তি রায় অপর এক গ্রামবাসী কমলা রায় জানান সাত সকালে এমন ঘটনা দেখার পর থেকে নানান চিন্তায় ডুবে আছি আজকে এলাকার অনেকের বাড়িতেই হয়নি রান্না জলেনি উনুন কি হয়েছে একটু বলুন আমি তো ডাইরেক্ট কাউকে আপনাদের কি অসুবিধা হচ্ছে এর ফলে বাচ্চা কাচ্চা যদি বাই চান্স কারণে এখানে চলে আসে কলাটা খায় হয়তো অসুবিধা হইতে পারে আমাদের সমস্যা তো আমরা এই দিক দিয়ে যাতায়াত করি এই কথা কন না আমরা এই দিক দিয়ে যাতায়াত করি সবসময় গরু ছাগল নিয়ে যাই এখন আমি সকালবেলা এসে দেখি এইটা এইটা দেখে তো আমি একদম পিছায় পড়ছি ভয় পাইছি আজকে আর গরু নিয়ে যাইতে পারি আজকে আর গরু তো নিয়ে যাইতে পারিনি আমাদের জমির সামনে আমরা বেশি ভয় পাচ্ছি কি নাম আপনার আমার নাম শান্তি এটি কি আপনারই জমি হ্যাঁ কি মনে হয় যে অন্যরা কেউ জমি দখল করার জন্য বা অন্য কিছু কি মনে হচ্ছে সেটাও এখন হইতে পারে যে কালকে আমাদের জমিটা এখানে ইয়া হইছে তো এখন অন্যরা যদি নেওয়ার মতলব থাকে তারাও যদি কিছু করে থাকে সেটা আর বলতে পারি না এটা কি এটা কি করেছে গুণমন্ত্র টুকটাক টুকটাক গুণমন্ত্র হবে তাছাড়া আর কি হবে আজকে ভয়ে আমরা এমন আতঙ্ক আমরা রান্না বাড়ি কোনো কিছু করিনি সব কিছু বন্ধ রাখছে কি করবেন তাহলে এখন राउत मध्य विज्ञान जेमन नहीं ठीक तेम भाव कुस्कार पेचने छोटार मतन कारण नहीं आधुनिक विज्ञान जुगे রাত্রিবেলায় বোধ হয় কেউ বা কাহারা সেখানে কিছু ফল প্রসাদ ইত্যাদি দিয়ে একটা পুজো টুজো করেছিল যেটা লোকে হয়তো লোকের চোখের অন্তরালে হয়েছে তারপর সকালবেলায় উঠে লোকজন সেটা দেখেছে তাকে ঘিরে একটা আতঙ্ক ছড়িয়েছে আসলে আমি বলবো আতঙ্কের কিছু নেই কারণ হচ্ছে যে এটা তো লৌকিক বিষয় যাই বা যারাই করেছেন এটা বাইরের কেউ এসে করেনি স্থানীয় বা আশপাশের কেউ করে থাকতে পারে তাদের মঙ্গল কামনাও হতে পারে সেটা অন্যের খারাপের জন্য করতে পারে এমনটাও নয় তো সুতরাং এটা নিয়ে আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই এটা একটা জাস্ট তাদের ধার্মিক বা একটা আবেগের বিষয় এর মধ্যে কোনো বিজ্ঞান নেই কোনো কুসংস্কারের কোনো ব্যাপার না এটা একদম সম্পূর্ণ লৌকিক ব্যাপার কোনো অলৌকিক নেই এবং আমি বলবো সেখান থেকে মানুষদেরকে যে চিন্তার কোনো কারণ নেই বরঞ্চ ওই ফল প্রসাদ যেগুলো আছে সেটা সেখানকার যদি পড়ে থেকে থাকে সেগুলো সেখানকার গরু ছাগলও যদি খেয়ে না তাতেও কিছু যায় আসে না এবং কোনো অসুবিধা নেই চিন্তার কোনো কারণ নেই আপনারা এই সব অলৌকিকতা নিয়ে ভাববেন না আজকের যুগে অনেকটা এগিয়ে গেছে ফলে আতঙ্কের কিছু নেই সবাই ভালো থাকছে ক্রিকেট ফুটবলের মতো তাইকুন্ডু খেলাকেও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা চলছে জেওয়াইএম এর কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে রবিবার সন্ধ্যায় সাধারণ বার্ষিক সভায় এটি ছিল আলোচনার মূল বিষয়বস্তু শতাব্দী প্রাচীন জেওয়াইএম এ ক্লাবের দ্বিবার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল জেওয়াইএম এ ক্লাব কক্ষে সভাটি অনুষ্ঠিত হওয়ার আগে এক মিনিট নিরাপত্তা পালন করা হয়েছিল ক্লাবে প্রয়াত সদস্যদের স্মরণে এরপর শুরু হয় দুই বছরের আয় ব্যয়ের হিসাব মোট উনিশ জনের কমিটি গঠন হয়েছিল সাধারণ সভায় সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন কানাই দাসগুপ্ত সভাপতি বিকাশ ঘোষ যুগ্ম সম্পাদক সুবীর মল্লিক ও কিংসুক দে কোষাধ্যক্ষ অভিজিৎ মজুমদার আগামী দিনে যে পরিকল্পনা করা হলো সেটা হলো তাইকুন্দু যেটা আমাদের মাথায় আছে এটাকে যেটা বুঝলাম আরও বেশি করে ডেভেলপ করতে হবে এবং প্রচারের জায়গাটা ওর খুব কম প্রচারের আলোতে নিয়ে আসতে হবে নিয়ে এসে যাতে অনেক ছেলে মেয়ে এরা আজকালকার দিনে এটা করে 
অনেকে যাতে আগামী দিনে পুলিশের চাকরিতে ঢুকতে পারে সেই আলোচনা করব এবং পুলিশ ডিপার্টমেন্টের সাথেও কথা বলব কথা বলে তারা কিছু করে যেরকম গত পরশু দিন ওরা একটা তাইকুন্ডুর ওই স্কুলের এক স্কুলের ইতিহাসে তাদের দিয়ে করিয়েছে যাতে আগামীবার আমাদের জেআমে ক্লাবের এদেরকে ডেকে নেয় সেই ব্যবস্থা আমরা করব আর ফুটবল কোচিং ফুটবল কোচিং চলছে কিন্তু আর একটু ভালো করে করতে হবে ফুটবল কোচিং ফুটবল কোচিংয়ের থেকে যাতে প্লেয়াররা উঠে আসে এবং জিয়ামে ক্লাবই খেলতে পারে সেই ব্যবস্থা করার চেষ্টা করা হবে আর ফুটবল সিনিয়র ফুটবল টুর্নামেন্ট সুপার ডিভিশন এবার যদিও আমরা টিমটা একটু অল্প পয়সার মধ্যে করেছি কারণ ফুল টিম করতে গেলে তাহলে প্রচুর টাকা চার লাখ টাকা মতো চার লাখ সাড়ে চার লাখ টাকা খরচা করে সেই সামর্থ্য আমাদের নেই সেই জন্য আমরা যাতে জিয়ামে ক্লাবের সম্মান রক্ষা হয় সেরকমভাবে টিমটা তৈরি করেছে এবং আশা করি সেই সম্মান রাখবে থাকবে কতজনের কমিটি আজকে গঠিত হইল আজকে কমিটি গঠিত হলো টোটাল উনিশ জনে উনিশ জনে সভাপতি নির্বাচিত করা হলো আমাদের ক্লাবের বর্ষিয়ান ফুটবল প্লেয়ার যিনি একদিন এই জিয়ামে ক্লাবকে পরিচালনা করেছিলেন খেলার জন্য পরবর্তীকালে সেই জায়গাটায় এসছিলেন আমাদের আমার পাশে জয়েন্ট সেক্রেটারি সুবীর মল্লিক মহাশয় তাই উনি হয়েছেন প্রেসিডেন্ট মিলিন ঘোষ আর সেগ্রাই সবার জায়গায় যে কোনো সুবীর মল্লিক আমাকে জায়গা ছেড়ে দিয়েছে যার জন্য আজকে আমি সেগ্রাই হতে পেরেছি কারণ জায়গাটা সুবীর মল্লিকের ছিল আমি বহুদিন ধরে চেষ্টা করেছিলাম সুবীর মল্লিককে পরীক্ষামূলকভাবে বছরে দুবার ফলন দেওয়া উন্নতমানের ডালিম চাষ করে সাফল্য পেলেন জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের বোয়ালমারী নন্দরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের এক ডালিম চাষি রায়পাড়া এলাকার পঙ্কজ সরকার পরীক্ষামূলকভাবে উন্নত প্রজাতির ডালিমের চারা লাগিয়েছিলেন অল্প দিনের মধ্যেই গাছের বৃদ্ধি এবং বছরে দুবার করে ফলন পেয়ে তিনি ভীষণ খুশি পঙ্কজ বলেন তিনি আপাতত নিজস্ব অল্প জমিতে পরীক্ষামূলকভাবে এই ডালিমের চারা লাগিয়েছেন উৎপাদন যেহেতু ভালো তাই আগামীতে আরো বেশি করে এই ডালিম চাষের পরিকল্পনা নিচ্ছেন বলে জানালেন তিনি হ্যাঁ এটা খুব সাত টেস্ট বছরে দুবার ধরে আর এটা দেখতেও ভালো খাই খেতেও খুব টেস্ট আরও লাগিয়েছি আরও লাগাবো এটা হচ্ছে এনেছি আমি জলপাইগুড়ি থেকে হ্যাঁ হ্যাঁ পরীক্ষামূলক চাষ করেছি টেস্ট ভিতরে খুব লাল মিষ্টি জাতীয় হ্যাঁ বেশি করে এখন লাগাচ্ছি বিক্রি করার উদ্দেশ্যে হ্যাঁ চাষ করতে পারে সবাই চাষ করতে পারে ভালো ফলন হবে আমার নাম পঙ্কজ সরকার পানবরপাড়া বোয়ালমারি জলপাইগুড়ি এবারে আবহাওয়ার খবর কেন্দ্রীয় আবহাওয়া দপ্তরের জলপাইগুড়ি কেন্দ্র থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী সোমবার দিনে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ছত্রিশ দশমিক তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল বাইশ দশমিক আট ডিগ্রি সেলসিয়াস শেষ করবার আগে আজকের বিশেষ বিশেষ সংবাদ আরও একবার
লাটাগুড়িতে বনভূমি দখল করে কংক্রিটের বসতির বিরুদ্ধে সরব হলেন বিশিষ্ট আইএনজিবি বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য সব ধরনের আইনি পরিষেবার পাশে থাকার আশ্বাস জানালেন তিনি দীর্ঘ কয়েক বছর পর ছত্রিশ লক্ষ টাকা বরাদ্দে কমিউনিটি টয়লেটের কাজ শুরু হলো জলপাইগুড়ি পুরসভার বারো নম্বর ওয়ার্ডে সোমবার হলো শিলান্যাস উত্তরের মন পরিবেশিত উত্তরের সংবাদ এখনকার মতো এই পর্যন্তই নমস্কার